彩虹追剧社。院长，不好了，病人的心理血压还在下降。要不你接到五十了，院长。肾上腺素进推，准备缝合。成了，成了！这么难的手术，我们居然成了，您真厉害！这都靠大家齐心协力，手术才会这么成功，大家辛苦了。哎，医生，我儿子怎么样了？我小弟怎么样了？医生，手术非常成功。哎，谢谢。哎，太好了，谢谢医生，谢谢医生，谢谢。欧亚玲和王松林这两天就要订婚了。订婚？六年前，我的好妹妹欧亚玲和我的未婚夫有下药，让外人迷奸我，还将我其中一个孩子活活的从肚子里取出。小贱人。你有今天，要杀了我的儿去，把这个野种丢出去喂狗。我求你了，把孩子忘掉。这是，啊，是我的，我是我，我没有。给你，你也配？不要，孩子，我的孩子。二姐，这竟然是，把孩子抱过来。有玉佩和孩子傍身，从今以后，我可是有享不完的荣华富贵。走，他们以为我和另外一个孩子必死无疑。要不是师傅发现了我们，恐怕我们早就被他们害死了。既然他们两个要订婚，那我岂不是要送上一份大礼？师傅，你帮我放条消息出去，你就说明日丁香神医要去北城义诊。谁说？谁说？小陈，你怎么会在这里？妈咪不是跟你说乖乖在家等我吗？你怎么跑出来了？妈咪，你是我妈咪。臭小子，你是不是吓傻了？我不是你妈咪，我是谁妈咪啊？妈咪，我终于找到你了。少爷，我们已经找到神医在北城的位置了，小小姐的病有救了，欧阳小姐也就放心了。来，北北。竟敢拐走我儿子，我到时候看看这个流放子究竟是什么身份。妈咪怎么会不要你了呢？我只是担心你会有危险，你个小傻瓜。这就是有妈咪的感觉吗？有妈咪的感觉真好。知道了，妈咪。嗯，乖，快去睡觉吧。好。如果我另外一个孩子没有死的话，应该跟他一样大了吧？我这次回来，一定要让欧阳凌血债血偿。这个人。感觉在哪见过？我儿子呢？啊，这位先生
，你儿子丢了，应该去警察局啊，干嘛来我家？哎，把我儿子交了，不然别怪我对你不客气。我说了，你儿子不在我这儿。还想讲？有没有一看就知道。让开！快说不得你儿子会离家出走，像你这不可理喻的人，是个人都会想怎么着。把门给我拆了！你还好我这么晚了，下一个航班车过来，等会儿在外面看见我也没法把我弄回去啦。叔叔，你谁呀？什么白白少爷？叔叔，你认错人了，我不是白白，我是小陈。还敢跟我装疯卖傻，臭小子！你是不是又想挨揍了啊？你还要闹到什么时候？跟我回家！救命！妈咪，救命！放开我！妈咪，救命！现在的人贩子都这么有钱吗？估计要是妈咪发现我不见了，肯定会着急。我得赶紧回去。还请你，北北，你知不知道你今天差点被你们贩子拐跑了？你干什么你？像你不可理喻的人，是个人都会想。对对，他不是真的要去，只是你身体不好，能吗？爸爸答应，等你身体好了，你想去哪，我都可以。好。看他样子，不会是儿子丢了，把我当做他儿子了吧？我要是想逃跑，就给另找机会了。妈咪，快吃吧。虽然小陈很爱做饭，但每次出来的都很，一言难尽。妈咪，你怎么不吃呀、啊？就当为了孩子。你还是小陈吗？对不起，你也进步太大了吧，宝贝。你告诉妈咪，你是不是平时自己偷偷在厨房练习啊？对，宝贝。你真的长大了，差点就被发现了，唉。说。县长，欧阳林和王淑敏已经到沈阳别墅了。欧阳林，杀子之仇是时候该还了。这是个事儿，竟然让我在这里等这么久。王二姐，她可是京城慕容玉的未婚妻，要是惹我不开心，哼，我就灭了她整个丁香院。好大的口气啊！这眉眼怎么这么熟悉？不，不可能，她早就死了。听说你要灭了我丁香院，是又如何？我现在可是王家未来的少夫人。别说你一个小小的丁香院了，就连整个北城，都是我王家的。别说什么废话，赶紧把你那个什么什么神医给我请出来，然后让他给我跪下磕十个响，要我就灭了你的丁香院。啊，这倒是个不错的办法。那都跪下给我磕吧！好你个狗腿子，敢打我！打啊,啊！松林哥哥，你松林哥哥，住！啊？怎么？你难道不想神医帮你了吗？松林哥哥，你……你说你的松林哥哥接下来会怎么做呢？你的未婚妻惹怒了丁香神医，丁香神医很生气，所以王先生，你要怎样平息丁香神医的怒火呢？你这个贱人，休想挑拨我和松林哥之间的关系！松林哥哥才不会！住嘴！<笑>松林哥哥
。刚才欧阳小姐好像是说要丁香神医跪下来给他磕十个响头。跪下，都跪下！方雷哥，你不能这么对我，我是你未婚妻。够磕。不，我数到三，如果不行动，后果自负。三、二，给我磕！不，不磕的话，我打死你！我不，我不，磕，磕，磕！<笑>这个狗男人还真是知情机要不吃。好了吗？我们现在可以见丁香院的人。不够。见神医需要付出代价，什么意思？五百万，钱什么时候到账？神医什么时候见你？这五百万，我出了，钱在这儿。这个人究竟是什么人？五百万说给就给。神医呢？这神医怕不是个骗子吧？要不然怎么会一直不敢露面？你还想被打脸吗？你，神医在里面，二楼最里面的房间，你们进去吧。松林哥哥，我们也去看看这个神医到底是什么人。神医呢？神医呢？说神医呢？你竟然没死！竟然没死！怎么，我没死？你觉得很可惜啊？你怎么会在这儿？啊，难不成刚刚楼下的那个女人就是你？你不要以为你成了神医的弟子。你就能爬到我的头上？难道你还想再尝试一次？贱！你说什么？王松林，你当真不想神医救你家人吗？啊！闭嘴！谁让你大姐这么凶？松林哥哥，你。为了这个贱人，竟敢打我！你老板，你们的恩怨你们自己解决。现在是我问你的事，多久？凡事都讲究一个先来后到，我们先来，你滚蛋！知道我们家少爷是谁吗？他可是慕容家的继承人。别当谁呢？我还是天王老子呢！赶紧滚吧！你是在那儿装什么慕容家族的继承人了？现在是我的问人时间，给我出去！别给脸不要脸！你知道我是谁吗？北城第一首富的儿子。你知道我是谁吗？北城第一首富的儿子。北城第一首富的儿子，那怎么付不起这五百万的纸巾呢？我和小月这个关系。那是用金钱来衡量，是吧，小月？钱什么时候凑齐，神医什么时候出生？滚。抱歉，先生，耽误你们时间了。我们现在可以开始了。小朋友，今天几岁啦？这个叔叔有权有势，如果我直接和妈咪相认，恐怕会给妈咪带来麻烦，还是找机会脱身比较好。小朋友，五岁，五岁，和小陈一样，耳朵的形状，怎么也和小陈这么像？年龄、眉眼、耳朵都这么相似，难道
呃，那个不好意思，因为一些原因，我不方便让外人知道我儿子的长相。哦，抱歉啊。这个该死的，他俩居然这么对我。嫂，我爸的病还等着神医呢，我们先去准备酬金吧。准备什么酬金？他今天这么整我，我不把他房子烧了，已经算是我大发慈悲了。林燕，别胡来。我听说神医的实验室里好像有很多神奇的药材，我们不如……呃，抱歉，我没有查出你儿子身体有什么问题。不过你放心啊，我会把报告交回丁香院。如果有什么消息，我会第一时间联系你的。嗯，不行，我好不容易见到妈咪，不能就这么离开。嗯、这不是小陈过生日的时候我送他的笔吗？难道？等一下。请问还有什么事吗？哦，喂，宝贝。妈咪，我已经给你做好午餐了，你什么时候回来呀？呃，妈咪忙完就回来，你要乖乖的啊，不许乱跑，听到没？嗯，好。看来是我今天出门太急了，不小心把小陈的笔带出门。啊，没什么，你们可以走了。妈咪，回家。老大，欧阳林和王松林曾经实验室，把他们之前还没有销毁的针法带走了。他们两个真是狗改掉吃屎。那我们不急，我去会会。宋明哥哥，我现在学会了太医这块。这样，我们就不用求那个贱人了。明天我就跟你去你家救你爸，你说好不好？哎呦，宝贝儿。你可真讨厌，人家害羞啊。那让我就看看，你有多害羞。回来了，你怎么在这儿？你这个贱人，赶紧给我滚出去，否则休怪我不客气。啊！放开！苏林哥哥，你现在根本就不需要什么神医的帮助，所以你根本就不用怕他，是吗？我听说王伯伯得的可是罕见的奇病，除了丁香神医的太阴针法以外，无人可医，或者说你会太阴针法？我，当然，哦，行啊，那我们打个赌吧，如果你治好王伯伯了。从此以后，我便离开北城，我们俩的恩怨一笔勾销。哟，那照你这么说的话，岂不是太便宜你？如果我治好了王伯伯，我就要让你滚出北城，还是要裸奔着滚出北城？好啊，要是你输了，我让你趴在地上，围着北城爬一圈，并且大喊：“我是小三儿！”你说什么？好，补就补，那就好，终于好。我爸就交给你了，只要你能治好我，我一定会八抬大轿把你娶进门。放心吧，松林哥哥。我一定会救醒王伯伯的。那我现在就去救王伯伯了。嗯、他怎么也在这儿？怎么是他？老娘，你确定神医今天会来？看王家把东西给我了，没错。
怎么扔了？这套针法太过于激进了，用不好的话会神经错乱，还是毁了吧。我倒要看看，他要怎样用这套针法救人。不过就是雕虫小技，跟妈咪比差远了。贝贝，你平时不是不喜欢喊欧阳瑜妈吗？这次又喊。但是换女人，我才不喊她妈咪呢，她才是我妈咪。贝贝，她不是你妈吗？不要了。臭老头，她就是我妈。你喊我的妈。爸爸，我们来打个赌吧。赌什么呀？就赌只有妈咪才能救那个老头。如果我赢了，你以后就不许管我。可以。那要是你输了的话，你得给我做顿饭。做饭呀、啊？可是我不会做饭呀。算了，做就做，反正吃坏肚子，去医院的也不是我。没问题，我们拉钩盖章。爸，爸，你怎么样了？我就是走了。小林，是小林救了你。神了，王总昏迷一个月，期间有不少医生来看过，王总都没有醒。想不到欧阳小姐年纪轻轻竟然这么厉害。我只是做我应该做的。欧阳月，既然现在王总不醒了，你也该在北城裸奔了。我姐姐之前逼我打了个赌，赌我看能不能救醒王伯伯。如果我赢了，她就要在北城裸奔。姐，事到如今，你也该履行承诺了。怎么了？愿赌服输，你该不会想耍赖吧？做人家就信用啊！拖，快拖！拖拖啊！快拖！快点拖！我的好妹妹，你急什么？你确定你治好了王伯伯？你看，王伯伯现在不是已经好好的吗？是吧，王伯伯？阿、啊、丽，爸、啊，小丽，小丽，阿哥哥，王伯伯，王伯伯，王伯伯。我就是弄的那套针法，他怎么不行？因为这是你偷的，胡说！这是我们淘汰的针法，它会让人神经错乱，还会让人暴毙而亡。现在我给你展示一下，什么叫真正的太阴针法。怎么可能？怎么可能？他居然真的会太阴针法！没想到，他的手法居然这么精湛。好了，爸，爸，为什么没有反应？<笑>爸，爸，吐血了！王总吐血了，不会是被这个女人致死了吧？苏明哥哥，就是这个贱女人，把你爸弄死了！快点，快点找人把他抓起来！我就是个庸医，你把我爸害死了，我要你给他偿命！他现在不是活得好好的吗？来人，把他给我抓起来！他把吐血吐成那个样子，你就是一个杀人不眨眼的恶魔！侯阳离。你凭什么觉得是我害死了王伯伯？刚刚你那几针下去，可是把他的心脉都扎断了。住口！事到如今还敢狡辩？来人，快点把这个贱人带下去！谁敢动我的救命恩人？来人，快点把这个贱人带下去！
。你敢动我的救命恩人？我说过，我会让你见识到什么是真正的太阴真法。你怎么会真正的太阴真法？啊、哦，你该不会是骗子吧？谁知道你在用什么障眼法？你干什么？你在干？我，我不过就是怕他的医术不高超，想帮王伯伯巩固一下而已。很好，我需要。那。既然王伯伯没什么事的话，你就先赶紧走。你，欧阳林，运赌服输可是你自己说的。让，啊！欧阳林，这么多年了，你还是只会用这一招。既然你这么喜欢用真杀人的话，那我就让你感受一下被真杀的滋味。哼，告诉你，二姐回来，不会放过你。你二姐，你以为我会放过她？你放心，你们姐妹俩，我一个都不会放过你。你，啊，啊，我的脸，欧阳玉。我就是我妈咪，天下最棒吧？那我们的赌约生效了，我出去玩了。哎，先回去吃药，这两天降温了，过两天再出去。臭老头，你说话不算数！哼。去查一下欧阳玉。少爷，您是怀疑欧阳玉小姐不是少爷的亲生母亲，可是当时他带着孩子来的时候，我们是做了亲子鉴定的。而且他还带着您的玉佩，让你查就去查，哪儿那么多废话？是，哎，会是他。怎么样，夫人？木人夫人，算起来欧阳小姐来过我们家有五年了，是不是好事将近了？哎呀，要我说呀，欧阳小姐医术高明，又人美心善。还是早点娶进门的比较好。你说什么？我知道了。不行，不能让这个贱人继续待在北城。慕容玉现在不知道去了哪，要是让他知道欧阳月才是那晚的女人。夫人，我还有事儿，先出去一趟。去吧。帮我个忙，事成之后帮你进蔷薇院。妈咪，你要出门吗？妈咪有个聚会，你要在家乖乖的哦。妈咪，能不能带小陈一起去啊？小陈想要跟妈咪一直在一起。小陈怎么突然变得这么黏妈咪了呀？之前在电香院的时候，小陈可不想一整天都黏着妈咪哦。我，好了。那妈咪就带小陈一起去，太好了！来亲一下。这小子怎么还害羞了？不过他最近变化确实挺大的。这个茄子，不吃。还生气呢？爸爸也是为了你好，今天爸爸带你出去玩，好吧？不去。行吧，今天宴会的主角可是你喜欢的那个阿姨，不去就算了。去，我们现在就去。北北怎么这么喜欢这个女人？欧阳夫人，你可真是好福气呀！大女儿，医术高超；小女儿，优秀。啊、没有没有。我记得。你家松林和小月远飞天，这次小月救了我，不如趁你今天把这个婚礼宣布，双喜临门，如何？哎，不是不是，王伯伯，您昏迷了五年，你可能不知道当中的情况。现在我爸，我觉得我可不用了，我和王松林已经分手了。
他现在的女朋友是欧阳琳，对吧？啊，王大哥，有些情况你还不知道。小月，我们俩只是朋友关系。你们上过床，亲过嘴，这也只是朋友。你这孩子说话怎么这么难听？啊，他们搞在一起，你不觉得难听？怎么？我说这些就觉得难听了，也是啊。当初你也是靠这样的手段爬上我爸的床，真是有其母必有其女。你当初和王松林有婚约在先的是欧阳月，欧阳林作为小姨子，竟然跟姐夫搞在一起，真的不是个东西。欧阳月这么优秀的人，王松林真是瞎了眼。你们看上欧阳林这种女人，别急，回头让你二姐替你报仇。回去再收拾你。爸，诸位，今日的宴会是我特意为了感谢欧阳月小姐的救命之恩。感谢，再见。我看你们王家的脑袋是进水了吧？这不是顾大叔吗？听说他可是个医学天才啊，差点就入围了丁香院。今年蔷薇院的招生，他可是热门选手。他这会儿不是应该在准备考试吗？怎么来这儿了？顾大师，蔷薇月，没听过。果真是个黄毛丫头，竟然连我都不认识。你给我听好了，我就是北城第一名医顾乙。所以呢？所以，你今天休想在我面前招摇撞骗。我劝你还是老实交代，否则。我就让你成为北城人人喊打的过街老鼠！哦，我骗什么了？你说是你用太阴针法救的王总，是又如何？胡说八道！诸位，太阴针法只有丁香院院长一个人知道，而且只会传授给核心弟子。就凭你，你也配？就是。你不过是丁香院的下人，谁知道你那个针法是真是假？也不知道你用了什么歪门邪术救了王伯。哦，对，王伯伯，您得注意您的身体啊。我没感觉到我哪里不舒服啊。那时还没到时候。王先生，如果你不想被反噬的话，那就趁早把这个骗子赶出去。哎呀。王伯伯，他就是个骗子，得赶紧给他赶出去。再说了，大师在这儿，还怕您的身体出问题啊？你凭什么觉得我就不会是丁香月的核心弟子？哼，像我这么尊贵的身份，能无缘丁香月，何况你这黄毛丫头？如果我是呢？<笑>如果你是。我就跪下来管你叫爹，终生听你差遣。乖儿子，叫爹吧。哼，凭借一个不知真假的徽章，你就敢说你自己是核心弟子？欧阳月，你怕不是把我们所有人都当成傻子吧？小月啊，你现在认错，我还可以保你；但是你要是继续执迷不悟的话，那也别怪我不给你留情面。十一也配你。顾大师怎么不说话了？不可能，绝对不可能！这徽章只能是丁香院的核心医师才会拥有，而且想要成为核心医师，必须要拿到八级以上的资格证书。全世界八级以上的医者加起来不到十人，你年纪轻轻，凭什么拥有？我不信，这个东西肯定是假的。不信，睁开你的眼睛好好看看，上面写了什么。我就是一个破印记。来人，把他给我丢出去！爹、啊，破印，干什么？起，服了吗？我服服服，我服。王先生，刚才是我搞错了，他是真的，不是假的。嗯。有点大毛病吧？你是我二姐找的，你信不信？你让我二姐废了？你二姐算是个什么东西？你也配和丁香院的核心弟子比？丁香院，是全世界顶尖的医学研究院，我被院长看上的人，将来也必定会大有所成。就连著名的蔷薇院，也只会屈居第二。哎呀，你气死了！
，爹，我想知道我师爷是谁呀、啊？师爷，爸，您是我爹，您师傅不就是我师爷吗？我师傅就是近期出现在北城的丁香神医，丁香院院长的关门弟子。原来如此。怪不得爹你年纪轻轻就有如此超高的医术、啊，亏不起！滚开！没看见我爹站在这吗？傻婆婆和我爹关系，他见你，赶紧滚远点！王先生，难道你还容忍这种闹事的人留在这儿吗？放开我！你知道我二姐是谁吗？都敢这么对待你！这个蠢货，我早晚踹了他。好厉害呀、啊！哎，那个人是爸爸。小月，是真的吗？哎，爹！爸爸怎么找妈咪去了？难道爸爸要找妈咪算账？妈咪，我终于找到你了，我想死你了！啊，你这个臭小子，怎么这么快就想妈咪了呀？我们不是刚分开吗？你在撒娇哦！妈咪在说什么？我怎么听不懂？难道妈咪生气了，不要我了？妈咪，我错了，我以后再也不乱跑了，再也不离开你了。在意，这孩子在说什么？我怎么听不懂？哎，他出门的时候不是戴的这个颜色的口罩啊？糟糕，爸爸找到妈咪了！不行，我要保护妈咪。爸爸，哎，你怎么在这儿？你不是……爸爸，我心脏好疼呀、啊！来，快先买钥匙。妈咪，我饿了，我们回家吧。嗯，好，我们回家吧。好苦，好苦，为了妈咪，我拼了。怎么样，好点没？爸爸，我好多了，我们回家吧。嗯、小少爷他并无大碍。谢谢。这孩子的口罩怎么是灰色的？我怎么记得出门的时候明明戴的是绿色？爸爸，你在生气吗？我是真的很喜欢漂亮琪琪。贝贝以后不乱跑了，你就不要生气了嘛。这孩子怎么又开始害怕我了？爸爸没有生气，爸爸只是担心你的身体。等你身体好了，爸爸带你去游乐园玩，好不好？谢谢爸爸。要是平时，爸爸早就不让我出去玩了。这次怎么这么好说话？来，来吃药。嗯。少爷，您让我们查的事儿已经有结果了。欧阳月确实在六年前怀了孕。少爷，欧阳月在六年前怀孕，但在分娩的时候失踪了。算算时间，和欧阳月小姐怀孕的时间一样。不过我们暂时没有办法确认欧阳月身上有没有胎记。不用查，我会亲自去。今天吃什么呀？宝贝，你今天不下厨了吗？啊，我下厨。嗯。他来做什么？宝贝，你先自己回房间点外卖，妈咪处理点事情好不好？人贩子，他找上门了。好的，妈咪。嗯、这小子怎么跑这么快？有什么事吗？干嘛？你拖还是我帮你拖？有病吧？你大半夜来说这么吓人的话？我没空听你说这些。我再说一遍，是我让他们帮你，还是你自己来？
。你还挺隐。放开！我只是想确认一件事：六年前你是不是有过一个男人，还生过一个孩子？六年前，你是不是有过一个男人，还生过一个孩子？他居然调查我，难道他跟欧阳玲他们是一伙的？你想知道这些，何必弄得这么狼狈？我自己脱。或者说，你更喜欢强迫？给我滚出去！不然你这辈子别想人道。欧阳丽，我并不是想生，我只是想知道你到底……你还有三十分钟，三十分钟内如果没有医师给你治疗的话，你这辈子别想人道。你确定要在这跟我耗？你给我解开！你还有二十九分钟。什么人贩子？他之前也找过你啊？对。难道是今天下午？他想趁乱把小陈带走？真渣！别让我下次再遇见。可以了，少爷。少爷，欧阳月这种不识好歹，需不需要我找人把他处理吧？不用。丁香艳查不出贝贝的名，她的病要另想办法。明天你先送她回去。那您呢？我要留下来，查清楚她到底是不是。是。爸爸去找妈咪了，那妈咪岂不是很危险？不行，我要给妈咪通风报信。不要乱跑，乖乖的跟着管家。爸爸忙完了就回来陪你，听到了吗？怎么办？怎么办？我就要回家了。走。爸爸，我想上厕所。去吧。嗯、去看看小少爷怎么安排。是。嗯、小少爷呢？小少爷不见了。那还愣着干什么？还不赶紧去找？是。回来。去欧阳月家。啊！你是谁？你怎么和我长得一样？难道这个世界上有两个北北？小陈，小陈。你怎么在这儿？你刚才去哪儿了？妈咪，是不是有人来了？你快去看看。嗯、我儿子呢？什么儿子？没见过。你让开，我自己进去。哎，等等。如果他真的是欧阳玲的人，那我绝对不能让他发现小陈还活着。我知道你儿子在哪儿，你跟我来，走不走？怎么，你竟然是那个人贩子的孩子？他不是人贩子，他是我爸爸。他要抓我回家，我不想回去就跑了。难怪他会把我抓走，原来他是你爸爸。哦、oh, ，我上次回去，爸爸没有惩罚我，原来是我们互换了。怪不得妈咪后面一直喊我做饭。对了，你找我妈咪做什么呀？糟了，我忘记了，我是来给妈咪通风报信的。报信？爸爸说要送我走，然后好好调查妈咪。我不想回家，更不想爸爸伤害妈咪，所以就想告诉妈咪这个消息。那是我妈咪，不是你妈咪。对不起，我从小就没有妈咪。这个阿姨对我很好。
，所以我就想让他当我妈咪。你好可怜呀！那要这样吧，你刚才不是说你爸爸要调查妈咪吗？不如我们两个先联起手来保护妈咪。怎么保护？贝贝，我们再互换一次身份吧。孩子，这里没有，就去下一个地方喽。我儿子到底在哪儿？你儿子又不是我弄丢的，我怎么知道这个？侯宇轩，你耍我！少爷，小少爷回来了。吃饭好了，既然你孩子已经找到了，那你该向我道歉。跟你道歉可以，不过你要帮我一个忙。大少爷，是你先骚扰我在先，还要让我帮你忙，告辞，我不奉陪。干什么？你放开我！这可由不得你。你哎，放开我！少爷，请放一会儿的，在里头。臭小子，你跑哪儿去了？大哥带我父亲一起扶我妈咪。我什么时候欺负你？啊，你说的是那个阿姨。爸爸没有欺负他，爸爸还把他带过来见一见。你看，爸，是妈咪，我不能让妈咪看见我，不然我就不能保护妈咪了。嘘，那是你孩子吗？他怎么跑这么快？爸，他可能有点害羞。我看啊，他倒不像害羞，是害怕。一定是你平时对他太严格了，所以才怕人。我的家事不用你管。我也没想管，是你托我来的。行了，现在孩子已经毫发无损的找回来了，你该向我道歉了。一千万，最后赔偿，够了。才一千万，慕容先生的赔礼也太一次了。这位小姐，一千万可不是小数目。哎，那些钱要多少钱？赔个价。一个亿。欧阳小姐胃口不小啊。这泼天的富贵，我要买就要。多谢先生慷慨解囊，少爷，这个女人这么冒犯您，您就让她这么走吧。算了，他说的也对，我确实对贝贝太严厉了。这个女人身上还有很多秘密没有解开，在她家附近找一处住所，让我时时刻刻盯着，绝不能让她再来。妈咪，妈咪，妈咪，我刚才梦见妈咪不要我的。傻孩子，妈咪怎么会不要你了呢？嗯，妈咪，我是不是独生子呀？你为什么这么问？我梦见了一个和我长得一模一样的兄弟。傻孩子，你只是梦。好了，天色不早了，我们进屋睡觉吧。你说什么？顾大师失败了。好，我知道了。不许做他！真是个绝配，这点小事都解决不了，还得我亲自出马。不过，在去之前，我要先知道他在哪。玉哥哥，什么事？我这不好久没见你了吗？想你了，你在哪办事呢？要不我过去陪你吧。不用。喂，喂，少爷，我查到了六年前金金套房的日记录，上面确实出现过欧阳月。欧阳月，果然是。
，上证人后边，你要吓死谁呀、啊、你？六年前，你是不是去过维尔纳总统套房？还有过一个孩子。这个男人怎么会知道维尔纳总统套房的事儿？他果然是欧阳林的人。不知道，没听过。不承认了。那我现在就让你好好回忆这里发生的事情。你又发给你了，一会儿这一趟是吧？怎么又想跑？我催你行吧？这样，你不是想看吗？嗯、你臭流氓！如果下次再让我遇到你的话，我一定让你断子绝孙！臭流氓，神经病、哎！这个男人一直想脱我衣服，难道是想……妈咪，什么事呀、啊？妈咪遇到一个很晦气的人。嗯，还是我们家晨晨可爱。妈咪，那是什么？我怀疑妈咪真的是我妈咪。什么？我之前听爸爸说过，我的亲生妈咪锁骨上有一个胎记。昨天晚上我在妈咪身上看到了那个胎记。啊，我妈咪就是你妈咪，那你爸爸不就是我爸爸？那我们岂不是兄弟？可是爸爸太笨了。他到现在还没有认出妈咪，还欺负妈咪。不怕，我有个办法，帮爸爸认出妈咪。哥哥，今天节目开始。贝贝，谁要了？我不无聊去找妈咪。慕容北北。贝贝。贝贝，你怎么会在我家？啊！臭流氓，你快滚出去！你别误会，我是来找我儿子的。这个礼物你上次就用过了，你个臭流氓，就故意找借口。不办，小陈还在家里，绝对不能让他发现小陈。小陈，你真是太聪明了，竟然能想出这么好的主意！只要爸爸看见妈咪身上的胎记，就能认出妈咪，我们一家人就能在一起了。这都是小意思啦，以后我们就是兄弟了。你先把衣服穿上再走。你这个死变态，之前把我衣服，现在你还要偷窥我，死变态！你放心，我会好好照顾你的。嗯嗯。小陈，我们好像玩砸了。怎么？你要和欧阳林解除婚约？欧阳林就是个蠢货，他在北城的名声已经臭了。我要是娶了她，那我们家的名声不也就臭了吗？我们就会被其他家族嘲笑。如换成欧阳月，欧阳月，哎，欧阳月是丁香神医的徒弟，他比欧阳林更有利用价值，不是一些拒绝你的。他呀，他就是欲擒故纵，他当初对我，那爱的死去活来的，我只要稍微的哄一哄他，他就会又重新爱上我。您放心，这次生日宴会，我会让他哭着、喊着嫁给我。慕容玉这个臭流氓，这次我们家少爷送给您。你这个臭流氓，你这个臭流氓！王家的邀请函
，我得把这个消息告诉晨晨。神经病打扫把打我，这个怂人！哎，少爷，你怎么回来这么快？小少爷呢？我去对面找北北，不小心看到他洗澡，被当流氓打。啊？您看他洗澡？没有，那都是误会。其实您这个行为确实有点变态。我少爷，您看欧阳小姐洗澡的时候，有没有看到她身上的胎记？哎，我忘了。少爷，我看那个女人实在是凶悍，要不然您还是放弃吧。我怕再来这么几次，您身体吃不消啊。不行，我一定要查清楚她到底是不是那个女人。爸爸怎么还没有看到妈咪身上的胎记？爸爸真的太蠢了。看来要让他们相认，还得靠我和北北。爸爸，臭小子，你还知道回来？跑对面干什么去了？爸爸，我听说那个漂亮阿姨在对面，我就想去看看。爸爸，我们不说这个了。听说王家要办生日宴，你带我去吗？北北以前从来不跟我撒娇，这次。那种生日宴有什么好办？你要想办的话，爸爸给你办个更盛大的。可是我就是想去嘛，去嘛，去嘛。北北难得撒娇，看来他是真的很想去。撒，可以。那到时候你一定要跟紧我，壮大腿。好耶！妈咪，王家的生日宴能不能带我去看看？妈咪。既然小陈想去，那妈咪就带你去看看。好耶！我倒是想知道，他们葫芦里到底卖的什么药。北北说妈咪今天会来，妈咪在哪儿呢？各位，我说两句，感谢大家能在百忙之中参加我的生日宴。今日我举办生日宴，只为做一件事。小月，当初说我不对，误会了你。我知道错了，我知道我现在最爱的人就是你。你能原谅我吗？我们重新在一起。过去我只要随便说一句我想吃北城的豆浆，欧阳月都会大半夜的跑十几公里去给我买。这次我放下面子，当着这么多人面向他认错，一定会很感动。果然，你还是最爱我的。王松林，你真的是长得丑，想得美。小月，我知道。你还在怪我五年前没有去找你，和你的妹妹订婚了。但我那时候不是故意的，我就是被他骗了。我爱的人一直还是你啊！你再怕我，小小剁了你的手！放松林，你真是不见棺材不落泪，非要让我当着那么多人的面拒绝你是吗？啊！王松林这回真是丢人丢了家了，两次向欧阳月求爱，欧阳月都不接受。这王松林也太没用了吧，连个女人都追不上。还北辰三公子呢，我看这三傻子才是吧？就这种男人，狗见了都晦气。欧阳月，真把自己当什么东西了？你还矫情啥了？六年前，你在维尔纳总统套房偷人，被我和欧阳林捉奸在床。我操，这么劲爆！我说欧阳月怎么会失踪？原来还有这么一出！谁敢打我？我打就打，怎么？我要看日出吗？我不仅要打你，还要踢你！你个婊子！你既然……我怎么？方松林，你还敢当着我的面提当年的事情？怎么？你是觉得我好欺负吗？你出门偷女人了，不让提啊！还让我替你隐瞒？我偷人。我不要脸！你替我隐瞒，说，当年究竟发生什么事了？知道，你不说是吧？你现在身上有三根针，如果我再查第四根，你不仅会瘫痪，并且
下半辈子。真的要为了欧阳仁做到这种地步？说，说，我说，我说，我说，欧阳仁都是欧阳仁。六年前是他让我把你骗去酒店的，那药也是欧阳仁下的。我当时只是鬼迷心窍的提醒了他的话，我求求你放过，求你放过。我操，这也太劲爆了吧！没想到当初竟然是欧阳林自导自演，这也太恶毒了吧！这四阵下去，我们两清了，以后别出现在我面前。小陈，小陈。内蒙果然是。搞定，搞定。你个流氓，你想干什么？你信不信我？我警告你，别乱。我知道你的身份。你什么意思？排队吧。还是说，你想重温一下六年前在维尔纳的那套吗？这怎么说？你，他居然就是那晚的男人。难道他一直在打听小陈，想要抢走他？不行，我绝对不能让人抢走我的孩子。想起来了，我不知道你在胡说八道什么啊！现在偷窥已经满足不了你了，你开始自己给自己编故事了。事到如今，哎哎哎！老夫人您好。好。你不就是想吞我衣服吗？不用你了，我自己来。没，居然没有。哎哎哎！你干嘛？你不是想脱衣服？你也想性骚扰吗？我们就等着晚上，爸爸妈妈带我们一家四口团聚吧。好耶！现在我们可以换回去了。妈咪，我准备好了，我们可以。我送你回丁香院。啊？准备一下，明天回京。我们不在北城待了。不，来北城本来就是为了见丁香神，现在病也已经看了，便没有留在这儿的必要。少爷不准备去台湾小姐，不用了，我已经确定了，他不是那个女人。可是苏女说，欧阳玉小姐明天就回北城，怎么等她？等她？不怕，少爷，准备准备，就回去。你说什么？现在回京城，我不回去，我要找妈咪。小陈，我哪来的垃圾？你敢撞我？你是北北。慕容北北，你怎么在这儿？玉哥哥呢？南京。欧阳宇，一个成年人欺负小孩，你就不怕遭报应吗？小陈，怎么样？没事吧？走。不是北北，帮我查一下，小少爷是不是在玉哥哥身边？好的。小姐，我已经问过管家了，少爷正带着小少爷在北城求医。居然真的不是北北？难道当年的那个野种没有死？我把你送回丁香院了，你怎么又自己跑回来了？嗯，我、嗯、算了，你先陪妈咪去办点事，晚点妈妈再把你送回去。好了，您没什么问题，回家要多注意休息，保持心情愉悦。麻烦丁香神医了。你是我师傅的朋友，自然也是我的长辈了。嗯，好，走吧，我们回去吧。你不是小陈，你不是小陈
，糟了，被妈咪发现了！妈咪，我是慕容北北。慕容北北，你你是那个变态男的？妈咪，我可不是变态。啊、我不是说你是变态啊，我是说那个男的他是变态。他也不是变态，他是爸爸。爸爸，他们真的是他爸爸。你今年多大了？五岁。五岁，和小陈一样，都是五岁，还和小陈长得这么像，又是那个男人的儿子，难道？妈咪，你是不是不,是不会怕我了？我真的错了，我再也不敢了。宝贝，你别哭，妈咪没有必要你，妈咪是爱你的。真的吗？妈咪爱你，妈咪我也爱你。我必须找欧阳阳问清楚当年那个孩子的情况。欧阳林，我的孩子在哪？什么孩子？这种你都说起来。大叔，我的孩子到底在哪？欧阳月，你疯了吗？妈已经扯着金汤，最有权、最有势，不容你的未婚妻。你要是把我杀了，你也别想了。侯小姐，我一个从地狱爬出来的人，你以为我会怕死吗？啊、你们姐妹俩，我一个都不会放过。我再问你一次，我的孩子到底在哪儿？啊啊！欧阳月，当年我们把他从你肚子里抛开的时候，王二姐就已经把他当做实验品，标。实验品，难怪那个男人说北北身体有问题，原来。我去！就凭你也想伤我，滚回去告诉欧阳雨，当年的账该清算。妈咪，你还在？真的不是梦，我真的和妈咪相认了。傻孩子，当然不是梦了。有妈咪的感觉真好。妈咪，以后那个老巫婆欺负我，你还会像昨天那样保护我吗？他经常欺负你吗？对，他经常偷偷用针扎我，给我吃很奇怪的药，还不许我告诉爸爸。小乖，对不起，都是妈咪的错，妈咪没有保护好你。从今以后，妈咪保护你，没有谁再敢欺负你了。妈咪，我突然跑了，爸爸一定很担心，我们一起去找爸爸吧。贝贝，从今以后跟妈咪还有哥哥一起生活好不好？有妈咪和哥哥保护你。妈咪，你是不是不要爸爸了？他连自己的孩子都保护不了，这么没用。嗯，但是妈咪和哥哥可以保护你。爸爸不是没用的，爸爸很厉害的，他是京城慕容家的家主，全球都有他的产业。竟然是他！我说他为什么会突然成为慕容玉的未婚妻？原来是这样，我明白了。我跟妈咪、哥哥一起。对不起了，爸爸，北北要先抛弃你一段时间，你放心吧，我会和哥哥一起想办法让妈咪接受你的。妈咪，这就带你回家。小少爷好，老、哦、小少爷和欧阳月在机场。欧阳月，你得和他在一起。姐，你可要为我做主啊！这个天杀的欧阳玉，仗着自己是丁香神医的徒弟，他他就把我的脸划成了这样，我还怎么嫁给松林哥哥呀？姐，姐，我跟你说啊，他说下一个毁容的人就是你，你说。他也太不把你放在眼里了吧！丁香神医，给我丁香机票，我亲自去找丁香神医，把欧阳月赶出丁香院。我倒要看看，没了丁香神医的庇护，这个贱人还敢不敢这么嚣张？嗯嗯。
。原本以为小陈是不会接受贝贝，没想到雪原真是神奇啊！院长，欧阳瑜来了。欧阳瑜，他来做什么？我没去找他，他反倒自己送上门来。我倒是要去看看，他究竟想耍什么花招。你们两个贱人，赶紧给我滚出去！要不然一会儿我姐姐不高兴了。小心分分钟把你们丁香院夷为平地，就凭你吗？你还想把我丁香院铲平？欧阳玉，啊？怎么？欧阳玉，赶紧给我跪下磕头认错，否则一会儿我姐姐见到了丁香神医，你就死定了。见丁香神医干什么？当然是把你扫罪出门啊！<笑>你们几个乡下人有什么可笑的？你们不知道我姐姐是谁？我姐姐可是当下京城最尊贵、最神秘慕容家主慕容玉的未婚妻，得罪了我姐姐，分分钟把你们丁香院夷为平地。慕容玉真的会娶你姐姐成为慕容家的夫人吗？你这不是废话吗？慕容少爷不娶我姐姐，娶你啊？我怎么听说？慕容玉没有想娶你姐姐的意思，你胡说八道什么？我姐姐都已经住进慕容家了，怎么会不可能娶她？我胡说。欧阳瑜，你住进慕容家，真的是因为慕容玉喜欢你？当年要不是你偷走了我的玉佩，带着北北去找慕容玉，你以为他会要你？欧阳瑜。偷穿人皮久了，可别真把自己当成人了。居然真的是他！姐，他什么意思？当年那个野种，不会就是北北吧？欧阳玉，我今天不是来找你的，赶紧给我滚！要是让丁香神医知道你这么对待他的客人，信不信马上让你走？你们恐怕没有弄清楚状况吧？在这里。我说了算，该滚的是你们。放肆！哎，把他们赶出去！放开我！放开！哎，姐，欧阳玉，你给我等着，我姐不会放过你的。呸！一个不知道从哪里来的女人，敢在我们丁香院撒野！姐，姐，你跟我说，北北是不是当年那个野种？他疯了，你也疯了，那我们怎么办？找丁香神医。等我们找到真正的丁香神医，我看欧阳玉还能这么嚣张。对，走。找他算账的事儿以后再说。嗯，先去看看我的宝贝吧。你怎么阴魂不散的呀？哎，我最近没时间给你纠缠，放开！你和欧阳玉的对话我听到。什么？也就是那个他都知道了。那小陈，嗯，如果你今天是过来找我说这些的，那你可以滚了。哎，你，你敢不敢给我看那个视频？说了这么多，你其实就是想跟我一夜情是吧？啊？哎呀，如果放在前几天的话，肯定满足你。毕竟你的脸长得这么帅。你、嗯、一定是一个不错的新对象。现在，我对你已经不感兴趣了。别让我再遇见你，如果再遇见你的话，不止这一脚，我让你断子绝孙！我。爸爸真是太菜了，要是靠爸爸。我们一家四口这辈子都不能团圆。北北，你在这等着，我去帮他们一把。臭小子，我就知道你在这儿，有了妈咪忘了爹。你知不知道我很担心你啊？爸爸，你好菜。再说一遍。爸爸，你想不想让妈咪承认他的身份？你已经知道了。当然，我又不是爸爸，笨笨的。我从一开始就知道他是我妈咪。我早就认出来了，我是没说而已。爸爸，你快说，你想不想和妈咪相认？你有办法？当然。今晚我们这样。
怎么感觉北北有点活泼？欧阳瑜回来了，慕容玉也对我的身份有所怀疑。你不就是想脱我衣服吗？不用你来，我自己来。啥也没有。虽然我用了特殊的药粉遮掉了胎记，但北北和小陈还在，慕容玉迟早会发现我的身份。那到时候他一定会把北北要回去。北北跟着他吃了这么多苦，我可不能再把北北给他了。是的。哎，不好，我还没有用药粉遮住胎记。欧阳月，是你躺开，真有魔力。起开，起开。没错，六年前那个女儿就是我。你想怎么样？果然是你。你为什么要丢下我？为什么要让她受那么多的罪？你在胡说八道什么？既然你已经知道了，那我就正式的通知你，从此以后孩子是我一个人的，跟你没关系，请你离孩子远一点。如果让我知道你去抢孩子的话，我你敢威胁？对，是又怎样？你，少儿不宜，弟弟别听。妈咪会不会受伤呀？爸爸好娇。我觉得你应该担心的是爸爸，爸爸，爸爸，妈咪，你别打爸爸了，爸爸都受伤了。哦，妈咪没有打爸爸呀，妈咪只是和爸爸闹着玩呢，是吧？嗯。嗯，贝贝。爸爸和妈咪有事想要商量，你先出去把牛奶喝了好吗？妈咪真的不会打爸爸吗？嗯，你放心，妈咪不会打爸爸的。嗯嗯。嗯说吧，你到底想干嘛？告诉我当年的真相。当初我被欧阳瑜两姐妹陷害，跟你发生关系后。他们将我藏在了精神病院，并在我临产直接抢走了我的孩子。慕容玉，我知道你权势滔天，但北北是我的孩子，无论付出任何代价，我绝不会再让他离开你。我还以为是欧阳月这个女人抛弃了北北，没想到真相是这样。看来这些年她也受了很多苦。北北现在这么喜欢欧阳月。如果我强行把他带走，北北肯定会很难过。如果我把他留在欧阳月身边，算了，等明天贝贝检查完身体，再和贝贝好好聊聊。贝贝，当着爸爸的面不要提哥哥哦，也不能让爸爸发现有哥哥的存在啊。妈咪，爸爸还不知道我有哥哥吗？对，北北明白的，北北一定会替妈咪保密的。什么保密？不告诉你。来，先来给你看看。我们开始吧。嗯。姐，丁家生意到现在都还没有找到，松林哥哥又不要我，我该怎么办呀？被你这男人哭哭啼啼的，真是没出息。我看还是算了，你给王松林打个电话，让他来一趟，我亲自跟他聊聊。真的吗？谢谢姐，我就知道你对我最好。刘阳林，我看你呀就是欠抽了，找我什么事儿？嗯。小云，你回来了。我要是再不回来呀、啊，我都不知道王大少爷现在翅膀硬了，连我妹妹都看不上了。哎，小云，你一定是我非常喜欢小云。很喜欢，很喜欢，小云，超级喜欢他。真的？当然是真的了。不信，那你什么时候娶她？这……我限你们王家一月之内把我妹妹八抬大轿娶进门，不然的话
，我让慕容玉亲自上门找你。松林哥哥，哎，松林哥哥，你别生气了。你姐在家，你为什么说啥？我啊，好啊，那你要是这么说的话，我姐要是不回来，你是不是就打算不要我？呀，你该不会还是想欧阳远不见？告诉你，我姐。他一定不会放过你。你呢？要是还是对欧阳月有非分之想，我姐会让你生不如死。你你敢？我姐现在就在外头，敢动我一下试试？虽然这个蠢货没有什么利用价值，但欧阳月怎么说也是慕容家未来的上夫人。要是他能和慕容家攀上关系，我王大。飞黄腾达，宝贝儿，我怎么舍得打你？哎，坐，宝贝儿，宝贝儿，我是最爱你的，一直有。来，波儿，起来，来，波儿一个，讨厌，大不了把他娶了，放家里，我再卖你，起不起？贝贝，怎么你敢打我？给孩子的保护不了，你这是个废物！你什么意思？你去问一下欧阳瑜，他对贝贝做了什么？这里不欢迎你，你快出去！贝贝，我会想办法治好，以后别再见他。你把贝贝害成这个样子，还要耽误他治疗吗？去查一下欧阳瑜这些年被人对不起的事。是。欧贝，妈妈对不起你，害你受苦了。你放心吧，妈妈一定会治好你的。替我发布寻药体，只要他能提供黄泉野、曼陀、三千年灵芝其中任何一味药，我丁香神医可答应他任何一件事情。我靠！丁香神医发布寻药品，黄泉影、曼陀、灵芝，他这是要干大事儿啊！任何事儿，那不是有机会成为丁香神医的关门弟子了？有没有黄泉影、曼陀、三千的灵芝？丁香神医要黄泉影、曼陀、灵芝，小姐。我们已经查到，雨欣阁将要拍卖曼陀，这机会不就来了吗？欧阳月，我倒要看看没了丁香神医的庇护，你会不会跪下来求饶？还没找到慕容玉吗？还没，抓紧！我要在慕容玉发现欧阳月之前，让他消失在这个世界。是。好的很，好的很，在我眼皮子底下，竟然敢对我儿子做出这种事！难怪这些年贝贝身体越来越差。去，把人给我抓回来！慢，就这么对他实在是太便宜。这些年他不是最喜欢用我未婚妻的身份耀武扬威吗？我要让他做最得意的帅一下。是，那欧阳月呢？少侠的他怎么处事？把他追回来，给北北当妈的。少爷真的只是因为想让欧阳小姐和北北少爷一家团聚，才追欧阳小姐。真的能追回欧阳小姐？哥哥要在家照顾好弟弟，不许欺负弟弟，知道吗？放心吧，妈咪，有我在，保证让弟弟在家舒舒服服的。然后呢？绝不乱跑，让爸爸知道我的存在。乖，北北在家也要乖乖的，等妈咪回来。嗯
，你来干什么？这些都是我给你准备的礼物，你才这么点儿，就要说服我把孩子让给你，你把我当什么了？拿着你的礼物滚！我不是这个意思，我只是想让你开滚。他这是拒绝我了，少爷，从目前看来是这样，从来没有女人敢这样拒绝。少爷，冷静，为了小少爷，您也得冷静。您应该不想让小少爷没有妈咪了。查一下，他现在要去哪？少爷，帮小姐姐正在去女性阁。去性阁？是。我就不信了，慕容玉连一个女人都追不到。爸爸真是太没用了，送妈咪花不如送妈咪写包资料。弟弟，你可以一个人在家吗？我可以，那我去帮爸爸了。哥哥加油！那，哟。我说是哪个部长演的霸王，原来是你呀、啊！我说怎么听到有一只王八在叫，原来是你呀、啊！你说什么？你手势不想要了吗？欧阳玉，小林，二姐，我就说你怎么这么疯呢？原来背后有一个千年王。你敢骂我二姐？小林，拍卖会马上就要开始了，我们先进去吧。也是。等我们拍到了曼陀，看看，走。曼陀，这个蠢货难道是要给我送礼？你怎么又来了？哎，我不需要，我回去。你胡闹！这个是真是个会勾引人的贱货。你看，这又勾搭上一个新男人。这个人。怎么有点像慕容玉？是他吗？不，应该不是他。他不可能会和欧阳月在一起。你老婆在那边，你就不过去陪她坐坐？有骗子。他可是陪了你五年。没有。什么？这五年我只跟他见过，我对他没有。你可真冷血啊！他如果知道了，不知道得有多伤心。你不是希望他难过吗？这小子还挺上道。这是曼陀，遥山圣药，已经有了一千年。起拍价一百万，姐，十万多、嗯。我出一千万，两千万，三千万，四千万，五千万。算了，既然蠢货想给我送礼，那我就成全。五千万第一次，五千万第二次，五千万三。你想要的，绝不会为我怕。不，我什么时候跟你说了我想要了？放心，不是姐，这个男的到底是真的，还拍吗？不行，我必须在慕容玉来之前解决欧阳玉。拍，两亿。看来欧阳玉还挺有钱，说不定这五年在你们慕容家没少。才两亿而已，你想要？来。我不需要。两亿第三次，将。他竟然主动牵我的手，看来要他放弃我有点困难。我还是找个时间和他好好谈谈吧。哎，我出去办点事儿，你就别再纠缠我了。如果你愿意的话，今天晚上来丁香院找我吧。他约我晚上见。他这是答应要和我在一起了。少爷，少爷，少爷，您是怎么了
从他们那回来就一直这么笑。他要和我今晚在鼎胸院约会，少爷不会被恋爱脑伤身了吧？少爷，您不会是爱上欧阳小姐了吧？我才没有，我怎么会喜欢那种暴力女？我只是想把她推回来，让我们一家三口团聚。走，备车，我要去丁香院。爸爸晚上要去丁香院。你怎么回来了？身体怎么样了？欧阳月还是有两把刷子。北北跟着他没几天，脸色好了很多、啊。爸爸，你是不是要去丁香院？爸爸，如果你带着珠宝首饰去，你就别去了，妈咪会把你丢出去的。臭小子，谁跟你说我要嘲笑你？放心，我不会嘲笑你的，我是来给你当军师的。军、嗯、师、嗯嗯，听我的，送这个保管好的妈咪花心。嗯谁家好人会送这些啊？月月，欧阳瑜和欧阳林来了，他们倒是来的挺快，看来挺心急的。好的，让他们进来吧。好的。你就是丁香神医，豆哥，你，行吧，你这个人。你知道我是谁？知道我未来老公是谁？知道我姐姐是谁？不管你们是谁，在我的丁香院都不能冒犯我的院长。这位小姐，请吧。你赶紧给秦林道歉。起来。找我什么事儿？您之前不是说过吗？只要谁有黄泉隐、曼陀和三千年灵芝其中的一味药材，您就可以答应他任何一个条件吗？你想要什么？我想要把欧阳月赶出丁香院。欧阳月，您可能还不知道吧？她是我姐姐，五年前因为她和男人乱搞在一起，被赶出了家门。他这个人啊，嚣张跋扈，十分的恶毒，做了许多的坏事儿。我也是为了您好。他现在、啊、借着丁香神医徒弟的名义，在外大肆敛财，败坏丁香院的名声。哦，他既然背后做了这么多事儿，是啊，北城现在不知道多少人在收他的名声。再这样下去，您丁香院百年的名声就要被毁于一旦了。按你这样说。好像是要把他逐出丁香院。神医，这样说你是答应了。正好，下个礼拜是我跟王家少爷王松林的订婚宴，不如您在订婚宴当天宣布这件事儿，到时候好让整个北城都知道这件喜事，如何？好。欧阳月，这一次你死定了。没想到事情进展的这么顺，他要是被赶出了丁香院，我看他还怎么嚣张！哎，姐，你看他把我的脸都毁成这样了，你到时候可千万不能放过他！你放心，我已经找人伪造了他和别人偷情的证据，在你订婚当天，我会用他的身败名裂作为贺礼，恭贺你新婚。姐。你要是这么说的话，我可就迫不及待了。我倒想看看，到时候是死得有多惨。别急，这一天马上就来。没想到事情进展的这么顺，他要是被赶出了丁香院，看他还怎么嚣张。你看，他把我的脸都毁成这样了。你到时候可千万不能放过他。你放心，我已经找人伪造了他和别人偷情的证据。原本只是想让刘管家在他们身上放个监听，防止他们哪天发疯对付我的两个小宝贝。没想到还有意外的事。
。院长，慕容玉来了。这么早，让他进来吧。好。这些都是你带来的。我就说，怎么会有好人喜欢这些？我看着这些挺适合研究的，就想着给你送来一个。你要是不喜欢的话呢？哎，这些标本我找了好久，我很喜欢。谢谢。啊，那你喜欢就好。不能让那臭小子猜对了。嗯，他真的，居然会喜欢这个。他竟然给我上茶，很感谢你刚才送的礼物。嗯、呃，你有什么想要的吗？如果我有，我都可以满足你。我送你这些不是为了得到你的感情，我只是希望你能开心。慕容玉，你的心情我可以理解。以后你什么时候想见北北的话，我绝不阻拦。你也不用因为孩子非要跟我绑定。我没，我们可以做朋友。嗯、啊，我知道了。那做朋友。你好，新朋友。您的生活事情我来解决，和欧阳月也达成了共识。<笑>这个臭小子，怎么突然喜欢玩这些？之前他不是只喜欢玩魔法？小超越最近活泼了不少，不仅喜欢玩一些刺激的游戏，连口味也发生变化，喜欢吃辣了。一个月的时间，就算再早，都变成另外一个人。知道吗？还以为身上发生了什么不知道的事。弟弟，弟弟，你今天怎么样？身体有不舒服吗？我很好，哥哥，你那边怎么样？我这边很好，你放心吧。猫咪已经对爸爸改观了，相信不久之后我们一家四口就可以在一起了。太好了，哥哥，你真是太聪明了。北北这么晚了，跟谁说？北北，你有什么想要的礼物吗？北北，他是北北，那这个孩子又是谁？少爷，这些年丁香燕确实有一个孩子出现，据传是欧阳神医的孩子，今年五岁，叫欧阳神。我们人只拍到了侧面，没有拍到正面，但是侧面确实跟小少爷长得很像。欧阳神是双胞胎吗？你不好玩了？小猪娃，小猪娃，你的小猪娃也要玩。来，抱抱抱抱。我不，我不要你抱。把药吃了，快点。我不，我不吃。难怪，本来以为是第一次带他出门，他比较兴奋，所以才变化这么多。没想到根本就是换了一个。欧阳晨，小陈，小陈，小陈。哎呀，妈咪，让我休息一会儿。早上好啊，欧阳晨。完蛋了，被被认出来了。北北，小陈，妈妈今天有空，可以带你出去玩了。喂，北北，小陈呢？你说什么？小陈去沐浴那里了？这个混小子，我千叮咛万嘱咐的，说了不要让沐浴发现他的身份，他还自投罗网，他。妈咪，你是不是不要我了？啊，贝贝，妈咪不会不要你的，妈咪没有再说你，你别害怕。真的吗？啊，我这是吓到他了。当然了，贝贝这么乖，妈咪也不会不要贝贝的。那妈咪会惩罚我吗？会不会把贝贝关进小黑屋
。他们会把你关进小黑屋吗？以前我惹欧阳雨阿姨生气的时候，她就会把北北关进小黑屋，总挣扎我。欧阳雨，你竟然敢！你放心，妈咪不会这样对你的，妈咪爱你，不会伤害你。至于欧阳雨阿姨，妈咪会让她付出一定的代价。嗯，妈咪，你就不要惩罚哥哥了，他是想帮你和爸爸。算了，两个孩子只是想要一个完整的家，我何必去为难他们？还是先把孩子找到一个。也不知道慕容玉有没有发现小陈的身体。还没有发现小陈的真实身份吧？如果发现了，他应该是第一时间来质问我，而不是这么冷静。北北，你去哪里了？妈咪找了你好久，谢谢你把北北送回来。你确定站在你面前的是北北，而不是欧阳晨？哥哥，你说爸爸和妈咪会不会打起来呀？不会的，爸爸打不过妈咪。嗯，确实。我没聋，听得懂。不要说了，孩子，我是不会让你。我是不会跟你抢孩子。是吗？你放心吧，你受了这么多苦，才生下北北和小陈。我是不会跟你抢走的。谢谢。爸爸，快看，这些都是我收藏的宝贝，怎么样，很棒吗？还有这些，都是师奶奶和妈咪送给我的。师奶奶。就是妈咪的师傅，师奶奶可好了，不仅救了我和妈咪，还一直照顾我们。爸爸，再跟我去看看我的秘密基地吧，那里有很多好东西呢。北北也想去哥哥的秘密基地，好，我们一起去。这就是血缘吗？那个秘密基地，连我都不能轻易进。哼，这次小陈居然主动带慕容玉去，看来小陈是真的很喜欢他。没想到你跟小陈相处的还挺和谐。那是，我们可是父子。不早了，你该回去了。爸爸，今天不留下陪小陈一起睡吗？可以。妈咪，我看别的小朋友都和爸爸一起睡，我能不能跟爸爸一起睡呀、啊？呃，我倒是，嗯。不介意牺牲自己的清白满做孩子的愿。妈咪，好，好，一起去。太好了！最后啊，大灰狼跟小白兔幸福的待在一起了。在亲妈咪哎，笨蛋，我们要装没看见。我们没看见，我们没看见。爸爸妈咪继续。
爸爸，你怎么不和妈咪亲亲了？啊，妈咪害羞，嘘，宝贝们。爸爸晚安。晚安。我带着北北和小陈去吃饭，回来的时候给你带早餐。喂，师姐，我回来了，丁香院见。这么快，正好可以赶上王家宴会了。嗯，我要的就是这些。这段时间你辛苦了，辛苦倒不至于，就是有点麻烦。你可不知道，为了搞这些玩意儿，花了我多少心思。不查不知道，一查吓一跳。欧阳瑜这个女人，假意用公益捐助病人，实则拿病人做实验，真是太可怕。欧阳瑜她就是这样，她为了完成她的实验，可以不惜一切代价。她觉得都是值得，值得用自己做实验啊，用别人干什么？没事儿，还有一个星期，我就可以揭开她的真面目。最好是，哎，对了，帮我个忙，你帮我看一下这份病历。这谁呀、啊？身体这么多毒素，尤其是心脏周围都该被毒素堆满了。不过这看着像欧阳瑜的课题。这是我儿子，是小陈？不是，是北北。他是我另外一个孩子。原来我不在的日子里，你发生这么多事儿。我说你为什么要发炫耀帖？原来是为了救那个小家伙。不过这三千年的灵芝我有，但这黄泉隐，你有三千年的灵芝？有，查欧阳瑜的时候意外得到的。不过师姐，这灵芝可是非常贵重的，你想要可是要付出代价。一个拥抱够不够啊？师姐，嗯，那个是你两个孩子的爹。干嘛？喂，你不是给我的是？他不需要的。啊？什么呀？他身边有别人的，您这么说，您不是只当欧阳小姐是您孩子的母亲吗？我记得当初欧阳瑜小姐背地里和其他男人在一块，您也不生气。是啊，我生什么气之前你问我为什么要追我，我告诉你说是因为她是孩子的妈妈，我想要我们一家四口团聚，但其实并不是这样，我是因为喜欢她，所以一定要去。少爷，加油啊！慕容玉，你又发什么疯啊？哎，你放开我！所以你就是因为那个男人才一直拒绝我？不是，我们只是闹着玩的。我跟你说，他其实……我想清楚，我不只是想跟你说。我知道在你眼里，我只是孩子的，但我是真的喜欢你，是真的想跟你在一起。欧阳月，我会证明，我比这个任何。
。这次他自己怎么主动进了？你爸爸和我一样，都有着黑暗料理的天赋。别着急嘛，你不正想看看他是喜欢你，还是单纯因为你们有两个孩子吗？现在就是一个考验他的好机会。我，我只是担心我们会不会集体食物中毒。没事儿，丁香院都是医生，死不了,了。为爱勇敢也可以的。我不行。别忘了。吃啊！我先吃了啊。师姐，女人不能说不行。嗯。吃了不容易，这么几天的黑暗料理，肯定吃了。你滚出去！吃什么吃啊？你赶紧给我滚！赶紧吃！滚了！这家饭店被我们大小姐包场了，怎么还不赶紧滚出去？是谁这么大的，动我二姐的人？顾元玉，怎么是你？你这个贱人怎么在这儿？动不动就贱人的，做人该说人话。你说什么？有话不会说，这还听不懂啊！你，小林，哦、别这么生气，别跟这个丧家之犬计较许多。是、啊，你说的有道理。欧阳月，我得告诉你一个好消息。嗯，丁香水已经答应我们了，不要在我的订婚宴上宣布你被逐出丁香院的这个喜事儿。到时候别说吃什么饭了，恐怕……菜的事情只能吃松的，到时候就只能喝水了。谁？你怎么来了？我一直在。这个男人怎么和慕容少爷长得这么像？要不是管家那边明确说慕容少爷不在北城，恐怕我还真会认错。不过他这个气势，应该也是非富即贵，我还是想谢谢。这位先生，这是我和欧阳月之间的事儿。我不想伤及无辜，麻烦您让开。我若不让，你能如何？你，我告诉你，可别给脸不要了。我姐姐可是京城慕容玉未来的少夫人，得罪了我姐姐，到时候连你也不放过。小林，低调。这位先生，你可能暂时只是被欧阳月蒙骗了，到时候你得罪了慕容家，可容易逃过。得罪慕容。你就这么自信？怎么回事儿？为什么他的眼神这么可怕？和慕容少爷发怒的样子好像啊！不，慕容少爷现在不在北城，这个男人不会是慕容少爷。他怎么不会娶我姐？我姐都已经给他生孩子了，他当然会娶了。对，我给慕容玉生了慕容北北，这个男人顶多就是北城哪个土财主的儿子。就算我对他动手，有慕容家在，也不能把我怎么样。你别敬酒不吃吃罚酒，来人，动手！我给你。那个，我我告诉你啊，你可别乱来。我我我老公是王东林，我姐夫我姐夫是慕容玉。到时候你要是敢动我们，小心我老公和我姐夫都不放过你。你老公，你请，我们走。啊，你仗着这个男人的事欺负我们算什么
。明天王家订婚，我看你敢不敢来。你要是不来的话，把你妈的遗物全部丢掉。好啊，我倒是要看看你们要怎么对付。刚才我以为你会直接表明身份。你不是不想我暴露身份？你怎么知道？因为我不是张姐那个小白脸，我知道你的想法，也大概知道你的计划。小玉，我和你是同一类的，欧阳玉伤害了北北，伤害了你，我和你一样，绝不会放。你好像还挺介意张行的。哪个男人不介意自己老婆身边有其他人？倘若我告诉你，张晴是女的呢？女的？成了，姐夫。我不就开个玩笑吗？你用得着那么介意？男人嘛，大度一点。况且我这不还帮您斗师姐的心了吗？嗯，这么说我不能怪你，我还得感谢你。客气。哎，还没追上啊？那这句姐夫我可先收回了。慕容玉，革命上的成功，只能去努力。好了，说正事儿吧。师姐，我已经按照你的吩咐控制好了王家的货船。王家刚刚印下了请帖，这证据我和师傅都已经收集好了，只等您回复了。五年了，是时候该收网了。走吧，姐，你说这欧阳神医他到底会不会来呀、啊？你放心吧，丁香神医他一言九鼎，不会轻易不来的。嗯，你有没有查到那个男的到底是谁？还没，不着急，等欧阳月死了，我再处理那个贱男人。是。哎，你说欧阳月他见面会？不知道，应该不会吧。不过他来不来都不重要。等丁香神医宣布了他不是丁香院的人，我再把他做的那件事放出来，通缉令一发，他插翅难飞。哎，姐，来了来了，欧阳月跟那个男人一起来的，他还真敢来呀、啊。不过今天是你的婚礼，也是欧阳月的死期。你刚过来干嘛？在这里等着你。好。欧阳月，我有时候挺佩服你的勇气的，你是真不怕死啊？你怎么知道死的那个人会是我？你什么意思啊？你不会是使了什么手段让丁香神医今天来不了吧？你猜。姐，丁香神医这不来，咱这计划怎么进行？怎么办啊？怎么办？怎么办？你就知道怎么办？你没脑子啊？你赶紧去门口看看丁香神医到底去哪去啊！今天所有的计划都是建立在丁香神医会把欧阳月赶出去为前提。如果他不来，我只能动用慕容家的势力了。只是，一旦动用慕容家的势力，恐怕……我已经被你蒙了。姐，我今天已经到了。他明知道今天是鸿门宴，怎么还这么淡定？难道他以为傍上那个男人，他就可以不怕我了？一个不知道哪里冒出来的野男人而已，竟然还敢和我这个慕容玉夫人为敌！欧阳月真是和以前一样愚不可及。丁香神医，你没忘了我跟你说的事儿吧？没忘。很荣幸能够邀请大家参加我和松林哥哥的订婚宴，我们也很荣幸的邀请到了丁香神医。丁香神医呢，有要事要宣布，有请丁香神医。真没想到欧阳林竟然能邀请到丁香神医参加他的婚礼，真是太了不起了。估计是欧阳宇请的，真羡慕欧阳玲啊，有个这么优秀的姐姐。听说这次丁香神医要公开把欧阳月逐出丁香院。
今天真是出好戏。欧阳月，当初我能让你下地狱，这次我一样能让你万劫不复。李湘云，请吧。嗯，抱歉，我不是神医。真正的神医在这。神医，你说谁是神医？这位小姐，你的耳朵是不好使吗？我说了，欧阳月小姐就是神医。不可能，欧阳月怎么可能是神医啊？你没骗我。他骗我，你也骗我。来人，把这两个骗子给我抓出去！慢着，你说我是假的神医，你可有什么证据？欧阳月，你不可能是神医的。如果你是的话，我把我的头卸下来，给你当囚徒。我对你的头并不感兴趣，欧阳宇。如果你想求锤，那我就让你求锤得锤。睁大你的狗眼，好好看看，上面是什么。丁香院长印，他果然是丁香神医。不，这是假的，这是你伪造的。伪造？谁能伪造的这么真，还能伪造丁香印？看来欧阳月说的没错，丁香印章最难仿制的就是丁香印记。看来他真的是丁香神医。说，你不要被他骗了，他就是一个骗子，根本不是什么丁香神医。欧阳瑜，你真的是愚不可及。好，如果你说东西可以伪造的话，那任正呢？如果任正是丁香院的前院长呢？不可能，前丁香院院长已经归隐了，没人知道他的踪迹，怎么可能会有人为你证明呢？我证明，小月就是丁香神医。居然真的是丁香院前院长，他说欧阳月是神医，看来真的是。今天这两姐妹看来是要栽了呀。对，不可能，你们想联合起来陷害我？我之前见过丁香神医，根本不长你这样。是吗？真那你的狗也好好看看。就算你是丁香神医，那又怎样？那你就可以草菅人命吗？你就可以不顾道德勾引别人老公吗？你看，视频呢？你要找的应该是这个视频吧。欧阳宇，真正草菅人命的那个人是你，这些。你仗着你是慕容玉的未婚妻，假意去资助一些心脏病患者，然后把他们关起来，做一些惨不忍睹的事，你才是那个该下地狱的。够了，欧阳月，你少在这冤枉我，是吗？那我有人证，不可能，带上来。这个人，你应该认识。他是你们实验室的核心成员，当年就是你和欧阳林指使他强行把我肚子里的孩子取出来，让你骨肉分离。当然，你要是不介意的话，我可以把你们做实验的事情全部放出去。那又怎样？我承认，他不过就如同蝼蚁一般，让我用来做实验，他们应该感恩我，应该感谢我。更何况。我是慕容玉的未婚妻，我看你们谁敢动我！来人！今天我就让你死在这儿！还不赶紧动手！我看谁敢！少爷，千年事，我。玉哥哥，你怎么在这儿？我若不在，怎么知道欧阳家的什么？竟然敢让我慕容家的仆人做出这么多事情！李哥哥，都是欧阳玉诬陷我，你听到的都是假的。假的？你刚刚都自己亲口承认，难道是我听错了？来人，把这个疯子还有他妹妹送去警察局，让警察好好查一下，这些年。
，到底放了多少丧心病狂？是。小、啊、龙哥，救救我！我不认识他，我不认识他，你确认。救命！救命！救命！你不能这么对我，我是北北的妈妈，你不能让北北的妈妈背上这个罪名啊！不用，你当真以为我不懂？你先什么都不知道，这个人你不见我，你不娶我，都是因为这个。我有，我有黄泉野，你要是不救我，我就让你死葬。你有黄泉野？是。我想和你分离。交出黄泉野。我可以让慕容玉找你。慕容家虽家大业大，但不能左右司法。我知道我被他抓进去之后，难逃一死。你是想让我放了你？不，我知道你不可能轻易放我。况且，我也不会这么窝囊的活着。欧阳月，我可以交出黄泉野，但我要慕容玉娶我。我做不了他的主，你可以，欧阳月，我只给你一天的时间，一天后如果你没有答应我，我会让我手下的人亲自把黄金玉。当然，到时候你可以试试，是我的嘴硬，还是你的聪明。怎么样？你没事？还是先把它关起来吧。不好了，菲菲的病发作了。什么？总算救回来了，师姐。这样不行啊，他心脏中的毒素东西太多了，如果没用到三味药，下次要飞就飞在这个病床。妈咪，贝贝会没事的，对吗？你放心，贝贝一定会没事的。你帮我看着贝贝，我去就回。说，黄泉影在哪儿？我不知道。爸。怎么样？他着了吗？啊。贝贝怎么样？他需要黄泉影作为药引，把身体里的毒素全部引出去。你去看一下北北吧，这边我来啊。我就知道你最后会回来找我的，你早就知道，北北的病情会恶化。我喂了他五年的毒，这么久了。你可以复发了吧？怎么样，同意慕容玉娶我了吧？他不爱你，他就算娶你，他也不会救你。我知道，我不需要他救我，我只要在死之前是慕容玉的妻子就够了。你真的是疯子！再有十分钟，我的人如果联系不到我，就会亲手毁了黄泉野。我让慕容玉娶你。早知道这样说不就行了吗？还不快给我送马！明天民政局等你。没有，他被你放走以后，只给李彦宏发了消息，说没有办法救欧阳，我自己肚子。师姐，如果找不到黄庭隐，你真的会让姐夫和那个女人柳正举行婚礼？为了救北北，我可以不惜一切代价。你先去安排人，对欧阳林进行监听。是林振华啊！我不是说真的结婚，我有计划。是想
，我明白了，我佩服。谢谢，玉哥哥。魏文玉，就算你再不情愿，也只能娶我。慕容家主夫人，必定是。莫春雨呢？放心，婚礼结束，你一手教人，我一手教药，你不会输的。时间不早了，你还是快去准备婚礼吧。当心晚了，你儿子小。当月，任你机关算尽，最后不还是得听我的，乖乖任我摆布吗？快说贺词吧。欧阳瑜，不用举行婚礼了，我找到黄泉隐了。真的吗？在哪儿？跟我来。玉哥哥，金兰坤都走了，我们也走吧。从头走到尾。我我，接电话，接藏起来了。他们说找到黄雪影了，收到了。你骗我？那今天的结婚证呢？哦，是假的，只是为了让你以为是真的，降低防备啊！贱人，你又骗我！我现在就把黄雪影毁掉，我看你们怎么救人小爷。欧阳，你做尽坏事，是时候该介绍你的人了。爸爸，你说妈咪会治好贝贝吗？当然，你妈咪天下都不保，一定会治好。手术成功，接下来只要菲菲能在黄金四十八小时之内就没事了。要是困的话，就让爸爸先带你回去睡觉，好不好？不要，我要弟弟醒来，第一眼看到的就是我。哥哥，我醒了，第一眼看到的人就是你哦。弟弟，你终于醒了，我们一家四口终于能在一起了。正好婚礼现场，我们都布置完排排拆，菲菲也醒了。十日后也是良辰吉日，不如你们在丁香院顺便举行婚礼。好啊，欧阳玉。你愿意嫁给慕容玉，让她作为自己的丈夫；慕容玉，你愿意娶欧阳月，让她作为自己的妻子，在神圣的婚约下共同生活。无论健康或疾病，贫穷或富有，美丽或失色，顺利或失意，你都会安慰她、支持她、在乎她、保护她，并且愿意在你们一生当中保持忠心不变。我愿意，我愿意。
现在，请新郎新娘交换戒指。Thank <music> you.